Энэхүү дугаар маань хин мөнгийг захирдгүй гэсэн бичлэг юм байна. Үргэлжлэл юм. Энд гол төлөө Америкт анхаарлаа хандуулах болно. Учир нь тэд дэлхийн бүх мөнгийг захирч байгаа билээ. Энэ бичлэгэнд дуурдсан бүх бидний амьдралд нөлөөлж байгаа бөгөөд учир нь дэлхийн дахинд байгаа төв банкууд нэг л зарчмаар ажиллаа хийдэг. Олон үггүй хэдүүл эхэлцгээ. Дэлхийн дахинд төв банкууд мөнгө хэвлсээр л байгаа. Тэгвэл энд нэг асуулт байна. Хүүхэд ахуй наснаасаа бид нар мөнгөийг зовж олдог гэж сонсож байсан. Би бүхий л насаар сурч боловсрж байж энэ мөнгө гэдэг зүйлийг олж авна гэж итгэдэг байсан. Тэгвэл энэ бүх мөнгө гинэт хаанаас гарч ирсэн юм бол мөнгө яг яаж үссэн. Хин тэгээд үүнийг буцааж төлөх ёстой байна. Энэ бүх яг юу гэсэн үг вэ? Тэгвэл үүний дараа юу болох вэ? Энэ хүү бичлэгээрээ мөнгө өстө 3 зарчмыг судалж авч үзэх болно. Үүнээс болж зарим үр дагавруд би болдог юм. Тэгээд танд илүү дэлгэрэнгүй баян ядуугийн ялгаа үүсэж байгаа гол мөн чанарыг тайлбарлаж өгөх болно. Тэр үед та энэхүү бичлэгийг дуустал нь үзэх юм бол та өнөөдөр чухам юу болж байгааг илүү сайтар ойлгох болно. Хүмүүс энийг ойлгоосоо гэж би хүсэж байна. Би зүгээр л танд энэ бичлэгээрээ туслахыг хичээж байгаа юм. Төгсгөлт нь бид яг ямар утгагүй зүйл дээр нүүр тулах ёстой та ойлгох болно. Эхний мөнгө бол засгийн газрын хэвлсэн мөнгө юм. Гадны их үсрээс бүрдсэн засгийн газрын хяналтанд дор байдаг үндэсний мөнгөн тэмдэгт. Цаасан мөнгө хоёр арга замаар бий болд. Цаасан бодит болон зоосан мөнгө хоёр юм. Энэхүү бодит мөнгө нь эдийн засгийн өчүүхэн хэсэг. Эдийн засгийн эдгээр мөнгөнд 3.8% ийгл бүрдүүлдэг. Арилжааны банкны хэрэгцээ шаардлагын дагуу эдгээр бодит мөнгө нь бий болдог. Та ETM орж бэлэн мөнгө авах үед банк хүмүүсийн хэрэгцээнд таарулсан хангалттай мөнгөний нөөцтэй байх хэрэгтэй болдог. За одоо жишээ нь 10 долларын энэхүү тэмдэгтийг харцгаа. Энэ тэмдэгтийг хэвлэхэд бараг 3 цент хэр болдог гэнэ. 10 долларын тэмдэгт хэвлэхийн тулд үүнээс US зууны 97 долларын ашиг гарч байгаа юм. Энэ US зууны 97 долларын ашиг засгийн газар татвар болж төлөвлөдөг. Энэхүү төсвийн орлогыг Synology гэж нэрлэдэг юм. Хэрв төв банк нь мөнгө хэвлж хойлж ашиг олдог юм бол арт нийтэд тавьж буй татвараа багсах бүрэн боломжтой юм. Та магадгүй гайхаж байгаа байх. Яга заавал үргэлж мөнгө хэвлэх ёстой гэж ихэнх мөнгөийг засгийн газар бүтээж чаддаг үү нэг шалтгаан уус төрчтөөс болж байгаа юм. Хэрв уус төрч засаг барьж байгаад өөртөө мөнгөийг ард иргэдэд зөв захируулах эрхийг олгох юм бол маш том ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэх болно. Сонгуулийнхан мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дайны зардлыг санхүүжүүлэхэд асуудал үүсгэх юм. Энэ нь хэвлсэн мөнгөний үнсэнийг унгаж өнгөдүүлэх учраас мөнгөний системийг үгүй их болно. Илүү их мөнгө эдийн засагт эргэлдэх тосом ханш нь улам унана гэсэн үг. Энэ бол хамгийн чухал зүйл юм шүү. Хэрэв нийтийг хамарсан инфляц болох юм бол энгийн жоо гэдэг хүн сая доллартай байлаа гэж бодвол тэр сая доллараараа зөвхөн алим худалдаж авах чадалтай бол тэр сая доллар таны хувьд хэр их үнцэнтэй вэ? Мөнгөний худалдаа авах чадвар буурах үзэгдлийг бид инфляц гэж нэрлээд байгаа юм. Инфляц бидний хяналтаас гарах үед мөнгө юу ч гоо өнгөд ч эхэлдэг. Энэхүү инфляцийн хямралд өрсөн улс орныг харуул Аргентин, Зимбабве болон Венесуэла ус багтна. Энэхүү графикаар та инфляц хэрхэн хурдтай явж байгааг харж болно. Та анзаарахгүй байгаа ч инфляцийн үйлсүүлэлт нь үүсэх тусам хүмүүсийн мөнгө нэгтгэх идэвхэлсэл нь буурч байгаа. Жишээ нь Венесуэл байгаа хүмүүс мөнгөөр гар цом хийж байгааг харж байна уу? Энийг цаас болгож зураг зурж байна. Учир нь энэ мөнгө аль хэдийн үнсийн алдсан юм. Та зүгээр л бараа болон үйлчлэгийн үнсийг илтгэх нэгж гэж харах хэрэгтэй. Энэ хүн нэгж нь зах зээлд хэр их хэмжээтэй байгаагаас шалтгаалж графикаар өгсөж ууруудддаг. Мянган жилийн турш зөвхөн алтал үнсийн алдлгүй хадгалж ирсэн үн цэнийг илтгэх нэгж байсан юм. Алтан бодит мөнгөний ханшиг тогтоон барих засгийн газрын бодит зангуу нь байсан юм. 1971 онд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Ричард Никсон Америкийн нэгдсэн улсын долларын баталгааг алтаар баталгаажж уулхаа бойлцсноо зарлсан. Үүнээс хойш мөнгө тогтоон баригдахгүй ханш нь хэлбэлцдэг болсон юм. Америкийн мөнгөнд тэмдэгт доллар бүхий валютын баталгаа болж байгаа цагт Никсоны энэхүү шийдвэр нь илхийг өөрчлөсөн юм. Үүний хажуугаар улс төрчтөөс мөнгөний систем нөлөөлж чадахгүй юм. Энэ нь өөрийнхөө зөнгөөр явж байгаа систем. Энэ нь өөр нэг асуудлыг үүсгэж байдаг. Үнийг дараагаар судлах болно. За энэ бүхнийг нэгтгэхэд үзье. Төв банк бодит мөнгөний 3.8%-ыг зоос олон валют болгож хэвлдэг. Synology нь тэрхүү хэвлсэн мөнгөний олсон орлого юм. Энэхүү орлогон засгийн газрын өөр болон татвар төлөвчдийн дарамтыг багасгадаг. Засгийн газар сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн амлалт болон инфляцаас болж мөнгө хэвлдэггүй. Мөнгө 
За хоёр дуу хэсэг бол харилцааны банк болон зээлнээс үүсэх мөнгөийг авч үзсэн юм. Өнөөдрийн мөнгөний ихэнх хэсгийг харилцааны банкуд үүсгэсэн юм. Ихэнх нь өндөр хөгжилтэй орнуудад мөнгөний бүхий л их үүсвэр дижитал хэлбэрээр банкаар дамжиж үүсдэг. Тиймээс дэлхийн дээр ихэнх мөнгөнд хувийн мөнгөнд дээр үе олон банкны гүйлт үүснээс болж тэд хууль батлахыг ятгадаг байсан. Bank run гэдэг бол банк эсвэл бусад санхүүгийн байгууллагын олон тооны үйлчлүүлэгчид банкны төлбөрийн чадварын асуудалтай холбоотойгоор хадгаламжаа нэгэн зэрэг татан авснаар банкны гүйлт үүсдэг. Гэвч банкэнд мөнгө байхгүй. Үүнээс болж банкууд ашиглаж болох бодит хэмжээнээс өндөр хүүтэй барьцаа үүсгэх ёстой гэж манагдаг. Тиймээс засгийн газар дижитал мөнгөний гадаад их үсвэр нь болдог. Зээл тэнцүү мөнгө гэдэг санаа нь үүнээс ч ирт үүссэн зүйл юм. Англи инновацлагч нар дэлхийд ахинд банкыг мөнгө үүсгэдэг машин болгосон юм. 1774 онд Англи засгийн газар өөрийн анхдын баталгаа гаргасан. Дэлгэц рүү хараа таны харж байгаа зүйл бол өөрийн анхдын баталгаа юм. Энэ танаас зээлсэн 20 долларыг эргүүлж төлөхөө амлаж байна гэсэн бичиг юм. Хуулийн дагуу бол энэ хэсэг цаас яг 20 доллартай тэнцэж байгаа. Өнөөдөр бид үүнийг дижитал хэлбэрт оруулсан. Үүнийгээ зээл хийж нэрлэдэг. Хэрвээ энэ ашигтай бол энэ хүү цаасны хэлтрэх нь мөнгөтэй тэмцэх хэмжээний үүн цэнтэй. Тиймээс банк хуулийн дагуу энэ хүү өрийн бичгээ мөнгө шиг эргэлдүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Үүнээс үдэж банк зээл үүсгэж эсвэл зээлийг устгах бүрэн эргэхтэй юм. Өөрсдөөсөө гаргасан мөнгө хүүтэйгээр зээлх бүрэн боломжтой. Орчин үеийн бүх хэл эдийн засаг зөвхөн энэ хүү амлалт нь дээр л тогтдаг. Тэгвэл энэ өнөөдөр хэрхэн ажилладаг талаар харцгаая. Та банкнаас мөнгө зээлэх үед банкны лиценз нь тэд зээл олгох тул мөнгө бүтээх хэрэгтэй байдаг. Тэд үнийгээ хоёр дансны системэр хийдэг. Хэрвээ та 500 мянган Америк долларын байш хөдлөж авлаа гэж бодъё. Банк хөөсдийн данс нь 500 мянган Америк долларыг үүсгэдэг. Харин та 500 мянган Америк долларын хүүтэйгээр буцаад шүтүүлдэг. Энэ нь та үнийгээ хүүтэйгээр зээлнэ гэсэн амлалт өгч байгаа билээ. Энэ хүү 500 мянган Америк долларын зээл нь эдийн засгийн эргэлтэнд ордог. Та байшин худалдаж авснаар байрны эзэн банкны үүсгэсэн тэрхүү шин зээлийг ашиглаж эдийн засгт байгаа өөр зүйлийг худалдаа авах боломжтой. Энэ нь өнөөгийн эдийн засгт хэрвээ бид эдийн засгийн үсгийг хүсэж байвал бидэнд илүү их зээл хэрэгтэй. Үүний гол санаа зээл бол үнэндээ мөнгө юм. Өөр үнсгээс харуулж штэ. Зээл олгогчдод бол харин энэ нь мөнгөний актив хөрөнгө юм. Харин зээлдэгчд бол нэмэгдсэн үр төлбөр юм. Гэвч энэ нь хоёулаа адилхан нэг зүйл. Ойлгох жоохон төвөгтөж таны мэдэхэстэй зүйл бол банк зээл гаргах тоолонд энэ нь хин нэгний хадгаламж биш юм. Энэ бол банкны хадгаламжинд байдаг мөнгө биш. Энэ бол тэдний шинээр үүсгэсэн дижитал мөнгө. Тэд үүнийгээ компьютерийн тоон цифр зүгээр шивээд л болоо. Энэ нь засгийн газрын баталгаа гаргаж байгаа таны хэрэглэж болох мөнгөний дижитал хэлбэр нь юм. Энэ хүү шин мөнгөний ашигтай талыг зөвхөн банк л зөвшдөг. Тэд түүнийгээ хүүтэйгээр эргүүлж авч байгаа. Ингэжил тэд ашиг болдог. Дараа нь энийгээ хүүтэйгээр эргүүлж төлөхөд мөнгө ч гэсэн алга болдог. Харин банкны хүнээс олсон ашиг л үлддэг. Үл хөдлөх хөрөнгө болон өмч хөрөнгө бол дижитал мөнгө үүсгэх хамгийн том төхөөрөмжүүд. Энэ бол хамгийн аюулгүй бөгөөд ашигтай зээл өгөх нэг хэрэгсэл. Хэрэв та зээлээ төлж чадахгүй бол банк зүгээр таны байрыг хурааж авдаг. Өндөр хөгжсөн улс орнуудад мөнгөний их үсвэр ихэнх хог нь моргэж дээр суурилдаг. Австралид гэхдээ л банкууд эдийн засгт хөрөнгө оруулах баг бойлоод оронд нь орон суудчлах хөтөлбөрт илүү төлөхөө анхаардаг болсон. Хүмүүс илүү их зээл авах болсноор байрны үнийг огцсон үсгсэн. Эндээс банк илүү их мөнгө хийдэг юм. Баг хэдэн 10 жилийн турш энэ системээс болж үл хөдлөх хөрөнгөний үнэн тэнгэр татсан билээ. Yes, we're we're addicted to debt as individuals as households. Um, you know, the ratios are way higher than almost every other country. Энэ бол зөвхөн зээлний нэг тал юм. Тэгвэл хадгаламж яг яах вэ? Та банкнд мөнгө хадгалуулах үед та өөрийнхөө мөнгөний эзэн байгаа болдог. Таны мөнгөний 10% хадгалж, таны мөнгөний 90% хэний нэгэнт зээлүүлдэг. Тэгэд өөр нэг хүн тэр мөнгөийг өөр банкнд бас зээлүүлдэг. Тэр банк ч гэсэн 90%-ийг зээлдэг. Үүнийг бутархаа нөөцийн зээл гэж нэрлэдэг. If they say will transfer it to your account that's wrong because no money is transferred at all because what we call a deposit is simply the bank's record of its debt to the public now it also owes you money and its record of the money it owes you is what you think you're getting as money and that's all it is 100 долларын 10 хувийн хадгаламж гэж авч үзвэл баг эдийн засгт 1000 доллар болж эргэлдэх боломжтой өөр төмн нь ингэж авагддаг байсан 2020 оны 3 сарын 26-ны хүртэл шүүд Одоо харин холбооны нөөцийн сангийг үзэж байгаагаар тэг хувийн нөөцийн шаардлагатай болсон юм. 
Инфо үйл явдал нь бүхэл банк болон хадгаламж зээлийн хоршооны нөөцийн шаардлагыг өгөх хийж байгаа билээ. Одоо бол банк өөрсдөө нөөцгүйгээр хязгааргүй их мөнгө хэвлэх боломжтой болж байгаа юм. Ганц үгээр ч зогсохгүй. Банк таны хадгаламжийг хариуцах үед хэжин сантай нийлж таны мөнгөөр өөр байгууллага болон зээлэнд хөрөнгө оруулах замаар тоглодог. Инхүү аргыг ихэвчлэн үйл хөдлөх хөрөнгөө өн өсөх юм уу? Унах үе тоглолт хийхэд л ашигладаг. Инхүү солиотой санхүүгийн арга хэрэгсэл нь 2008 онд орон байрны үний хөөргөдөл санхүүгийн хямралыг авчирсан юм. Гэвч өнөөдрийн гол асуудал банкууд маш олон төрлийн санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүдээр тоглож байна. Өнөөгийн санхүүгийн систем болон арилжааны банкирууд инхүү санхүүгийн мөрөдөд тоглоомноос хэр их ашиг олддог нь тодорхойгүй юм. Тэд инхүү дериватив зах зээлээс 1 квадриллион доллар ашиг олдог гэсэн судалгаа бий. Өнөөгийн эдийн засгаас 10 дахин их мөнгө юм. Эдийн засгийн өсөлтөд үед хүн болгон банкнаас зээл авдаг. Авсан зээл өөрсдийнхөө амьдралыг хэрэгцээнд хүргэж чадахгүй зүйл зарцуулдаг. Гэвч энэ эдийн засгийн өсөлт болж харагддаг. Үүнээс болж хүмүүс илүү их зээл авч чаддаггүй. Уч нь эргүүлж төлж чадахгүй учраас банкууд дараа нь мөнгө зээлхээ болж дефолт зарлдаг. Харин дараа нь эдийн засгийн уналтанд орж энэ бол өнгөрсөн зуунд ч тэр байнгын тавтамжтай болдог зүйл юм. Харин 2008 онд бүх зүйл өөрчлөгдсөн. Дэлхийн эдийн засаг дахин уналтанд орохыг хүсээгүй. Харин зарим шинжээчд үүнийг хараа жинхэнэ эдийн засаг мөгсөн гэж үзжээ. Тухайн үед банкууд хэд том бөгөөд хоорондоо нарийн уйл дата болж банкууд дампуурх хэрэгсэлд орсон үед засгийн газар төв банкуудыг ашиглах нь цорын ганц аврал болсон юм. Дахин сануулахад банкууд мөнгөний 97 хувийг зээлэх замаар дижитал хэлбэрээр үүсгэдэг. Хэрв банк мөнгөө эргүүлж авч чадахгүй бол энэ мөнгөний системийн дагуулталт хүргэдэг. Ингээд дэлхийн бүх мөнгөний систем нуурх хэрэгсэлд орох аюултай. 2008 оноос хойш эдийн засгийн уналтанд орсон байсан баг 10 жилийн турш бах үүтэй мөнгө зээлэх нь мөнгөийг баг ашиггүй зээж байгаагаас ялгаагүй лээ. Энэ эргээд зах зээлийн гажуудалт хүргэдэг. Арилжааны банкууд эрсдэлтэй тоглолт хийж төв банкууд хязгааргүй нөөцтэй дансанаас тэднийг авардаг юм. Албаны нөөцийн сангийн туудсын гишүүн Жером Пауэлл CNBC-гийн 60 минутын ярилцлага үеэр энэ тухай дурдсан юм. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we, you know, we as a central bank, we have the ability to create money uh, digitally. And we do that by buying treasury bills or, or bonds or other government guaranteed securities. And that, that actually increases the money supply. But by law, Chairman Powell's Federal Reserve can only lend money that must be paid back. За дараагийн хэсэгт бид төв банкыг авч үзнэ. Та бүхний харж байгаачлан бид үүнийг дараа нь эргүүлээд төлдөг юм. Энэ бүх үүссэн мөнгөнүүд өмнө хэлж байсан ч зүгээр амлалт болон цаасан чек юм. Гэвч энэ бид бүгдээр хүлээн зөвшөөрөгдөж хуулийн дагуу баталгаажсан. Үүнийгээ бид татвараар төлдөг. Бид болон бидний ирээдүйн хооч энийг төлдөг. Нэг л зүйлийг сайтар ойлгож аваарай. Энд дэлхий дээр ард иргэдэд дэмждэг төр засаг гэж байхгүй. Харин зөвхөн ард иргэд нь л зөвхөн төр засгаа тэтгэдэг юм. Бид татвараар төлж тэднийг ажлын байртай болгодог. Татвар олон худалдаа арилжаа бол засгийн газарт мөнгө хоримтлагдах хоёр арга зам билээ. Энэхүү бүрдсэн төсв нь иргэд төв банкнд хүүтэйгээр иргэн төлөвдөг. Засгийн газар арилжааны банкыг төв банкаар дамжуулж дампуурхаас аварах үед харин ирээдүйд төрөх татвар төлөвчд засгийн газарт өөртөө үлддэг юм. За энэ бүхнийг нэгтгэхэд үзэх юм бол арилжааны банкууд 97 хувийн ихэнх мөнгөийг үүсгэдэг. Тэд энийгээ зээл олгох замаар үүсгэдэг. Энэхүү үйл явц маш ингийн бөгөөд компьютер дээр хэдэн цифр шивээд л болоо. Банкууд хин нэгний хадгаламжаар тоглолт хийж мөрийцэж үсгэж өржүүлэх хууль явсны эрхтэй байдаг. Эрсдэл үүсэж болох банкыг төв банкууд эрсдлийг нь даадаг юм. Энэ нь эцэст нь мөнгө үүсгэх бас нэг солиотой зам руу хөдлөдөг. Төв банкны дижитал мөнгө руу авиачдаг. Мөнгө үүсгэх гурав дахь үе шатна. Нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлого. Нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлого нь 1989 онд Японы төв банкны зохион бүтээсэн систем. Дараа нь энийг Америк нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн сан үнийг хэрэглэсэн. 2008 онд санхүүгийн их хямралаар холбооны нөөцийн сан энэ аргаараа мөнгө үүсгэж банкны секторд корпорацид ард иргэд рүү зээл олгох замаар эдийн засагт их хэмжээний мөнгө цутгасан. Энэхүү аргыг зөвхөн онцгой шаардлагатай үед л ашигладаг байна. Үүний уршигаар төв банкны баланс нь хяналтаас гардаг. Эдийн засгийн удаан хугацаанд тулгуур болохын тулд л ашигласан гэхүүтэй. 2008 оны эдийн засгийн хямрал болон 
анх Японд ашиглаж ирсэн энэ нь 700 тэрбум долларын мөнгөний нийлүүлэлт үүсгэсэн ч цаана бас л рисктэй алах юм. Bailing out Wall Street is the only way to save Main Street, so says the president. The house of cards was much bigger. Beyond started to stretch beyond just Wall Street. That's how the president defended one of the largest proposed financial rescue plans in US history. Treasury Department and congressional staffers are working through the weekend hammering out the details. The president's plan would allow the treasury to buy up to 700 billion dollars worth of bad loans, like many of those subprime mortgage deals. But those bad debts then go on the American public's tab. Congress will have to raise the legal limit on the national debt from 10.6 trillion to 11.3 trillion dollars. In бол тухайн үед авч байсан арга хэмжээний нэг байсан. Харин дараагийн 10 жилд холбооны нөөцийн сан үүнийг буцаад чадахгүй байсан. Энэ бүхэн яг ямар ач холбогдолтой гэдэг танд ойлгуулах нь бол энэ бүхэн 1776 онд Америк улс анх байгуулагдах мөчөөс эхэлсэн. Харин өнөө хүртэл 2008 он хүртэл үргэлжилж байгаа юм. Улс орны хувьд өөрийн хэмжээгээр трилион доллараас бага байлгах ёстой гэсэн бодлого. Харин 2014 онд энэ тоон үзүүлэлт 4.4 трилионоор өссөн юм. Ковидын цар тохлоос болж 3 тэрбум долларын тоон үзүүлэлтээр нэмэгдсэн юм. Харин одоо Америкийн холбооны нөөцийн сан 100 тэрбумаар мөнгө хэвлэж байгаа. Ингээд тэд хэзээч зогсоохгүй юм шиг байна да. We have a lot of good faith based on the the prowess of the US printing press. I mean the United States maintains reserve currency status. That's Everywhere... fake money though. That's not real money. That's fake money. That's 200 trillion dollars of fake money. Oh, you 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 really? I know. But it's all based on faith. How long is this how long is it sustainable though wow. to go at that pace? The argument then becomes about the taxpayer who's pissed off and saying, "Let me get this straight. You can constantly bail yourself out and you can constantly go print money with this quantitative easing. Why the hell do I have to pay taxes? Why do I pay taxes?" These are the seeds of social unrest in this country. You can only drive so big of a wedge between the haves and the have-nots. Especially when you're gutting out the middle class in the process. The Federal Reserve monetizing the US debt is what enables all of this. За тэгвэл энэ мөнгө системд яаж нэвтэрдэг вэ? Төв банкуд өөрсдийн шидэд мөнгөөр засгийн газраас нөгөө бонд гэх зүйлийг худалдаж авдаг. Тэд үүнийг бондны зах зээлээр дамжуул засгийн газар болон корпорацуудаар дамжуулж хийдэг. Өрөнгийн бэрж дарамтан ордог. Харин бондны зах зээл бол илүү том юм. За тэгвэл бонд гэж яг юу вэ? Энэхүү бичлэгийн гол зорилго маань энэ юм. Зээлтэй төстөө гэхдээ засгийн газар болон корпорацуудын авдаг зээл юм. Ямар ч хадгаламж байхгүй төв банк энэхүү бондыг худалдаж авах мөнгөийг хэвлэх хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл энд нэг чухал асуулт байна. Төв банк дампуурх уу? Европын төв банкны хувьд 2016 онд нийтлсэн гарч ихтэй бол төв банкууд өөрсдийнхөө мөнгө хэвлэх чадвараас хамаарч дампуурлаас хамгаалагддаг гэсэн байна. Эрв та үнийг шудар бус гэж бодож байвал түр хүлээж байгаа. Өнөөгийн нөхцөл байдал засгийн газрууд хатанд тавьчуулагдсан халиуны зулзаг шиг болоод байгаа. Тэд зөвхөн татвар нэмэх аргаар л мөнгө өсгөх ганцхан боломжтой. Гэвч төв банкуудад хэдэн триллион долларын өртөө байдаг. Найдвар гэвэл зээлсэн мөнгө эдийн засгийг дэмждэг юм. Төв банк засгийн газар болон корпорацуудын бондыг худалдаа авах үед тэд дэлхийн маш олон баялуудыг эзэмшиж эхэлдэг. Жишээ нь Японы төв банкны статистик үзүүлэлтээр тэдний нөөц нь Японы дотоодын нийт бүтээгт хүнүүдээс хэд дахин их байгаа юм. Тэд өөрсдийнхөө хөрөнгөийн бэрж нь 80 хувийг эзэлдэг. Тийм ээ Японы төв банк нь өөрсдийнхөө хөрөнгөийн зах зээлийн хамгийн том хувьцаа эзэмшигч юм. Швейцарын төв банк их хэлтэл Америкийн хөрөнгөийн зах зээл болох Apple болон Microsoft, Google, Amazonыг нийлүүлээд ер нь хувийг эзэмшдэг. Би үнийг саяхан сонсчихад өөрийнх нь үдэндээ ч итгэхгүй байгаа. Бас энэ нь хууль ёсны дагуу гэж боддоо. Энэхүү төв банкууд мөнгөийг оргуу хоосон цаасаас бүтээж байгаа юм чинь тэд дампуурахгүй нь ойлгомжтой. Тэд үргэлжлүүлэн үйл хөдлөх хөрөнгүүдийг худалдаа авч байгаа. Нялхуу хөт хөртл энд нэг зүйл болохгүй байгааг анзаарах үз. Тэд хоосон цаас хэвлээ түүгээр юмсыг худалдаж аваад л аажмаар хөрөнгийн зах зээлийг шахаж гаргаж байгаа юм. Хоёрдугаар зооны турш хөрөнгийн зах зээл эдийн засгийг тодорхойлж байгаа. Америкийн хөрөнгийн зах зээл нь өөрсдийн дотоодын нийт бүтээгт хүнээс хоёр дахин том юм. Төв банкны оролцооноос болж 2013 онд Америкт бас их ажил хөдлөлийн гол шалтгаан юм. 1987 оноос хойш хөрөнгийн зах зээл илүү амжилттай явж байгаа билээ. Төв банк хэдэн триллион доллар хэвлсэн хеж фандаараа дамжуулж банкуудад бараг хүүгөө тараадаг. Энэ мөнгөнүүд шууд л хөрөнгийн зах зээл рүү цутгаж орж ирдэг. Гэвч бодит эдийн засагт ямар ч найдвар байдаггүй. 
өмнө бид мөн хэвлэх нь инфляц үүсгэдэг гэдгийг ойлгосон. Яагаад бид энэ бүхнийг анзаарахгүй байгаа юм бол бид инфляц болон байрны үнийн хөрөнгөлдөх хөрөнгөний зах зээл гэдэг энэ бүгдийг харсан. Хэвлсэн мөнгөнөөс болоод энэ бүх үйл хөдлөх хөрөнгөнүүдийн үнд тэнгэр татаад байгаа юм. Их хэмжээний хувьцаа эзэмшдэг хүмүүс л маш ихээр баяжээд байдаг. Хажуугаар нь бодит эдийн засгийн ямар ч өсөлт байхгүй. Баячууд баячсаар л ядуус ядуусаар л хүн бүрэл өнөөдөр баян хоосны ялгааг харж байгаа билээ. Гэвч тэд энэ бүхэн яг юунаас болж байгааг оч хардаггүй. Эдгээр гурван чартыг танд харуулъя. 1980 оноос хойш элит давхургынхын нийгмийн баялаг хөрөнгийн зах зээлтэй нэгт холбогдсон. 2008 оноос хойш эдийн засгийн дэмжлэг хэрэг болох үед хөрөнгийн зах зээл холбооны нөөцийн сантай нэгт холбогдсон юм. Тэд илүү их мөнгө хэвлэх тусам хөрөнгийн зах зээл илүү ихээр өсдөг юм. Тэгээд илүү ихээр баяждаг. 1980 оноос хойш тэдний хөрөнгө нь 420 хувиар өссөн юм. Төв банк мөнгө хэвлэх үед шинэхэн мөнгө хэвлэгдсэн мөнгөөр амьдралынхаа тансаг хэрэгцээг хангаж байх үед өөр нэг инфляц хаалгыг тогшоод байдаг юм. Энэ хүү үл явдлыг Кантлион эффект гэдэг юм. Экспертүүдийг хэлж байгаагаар баячууд өөрсдийнхөө хувьцааг зарж хэцүү цаг үед бас үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах үед мөнгөний хурд өөрчлөгддөг. Эдийн засгт байгаа мөнгөний ханш унаж эхэлдэг. Энэ л үед бид инфляцыг олж хаардаг. Үүнээс гадна бас зөндөө зүйл байгаа юм. Гэхдээ энэ бүхнийг энэ хүргээд л орхиод байна. За энэ бүгдийг дүгнэж үзвэл төв банкууд өөртөө ямар ч хадгаламжийн нөөц байхгүй. Тэд хэзээ ч дампуурахгүй. Гэвч тэд засгийн газрын бондыг худалдаа авч хязгааргүй их мөнгө хэвлэх хэрэгтэй. Бонд гэдэг мөнгөний солилцоонд ашиглаж түүнийг эргүүлж хүүтэйгээр төлнө гэсэн батламж бичиг юм. Энэ хүн мөнгө нь ирээдүйд төрөх ард иргэдийн татврын мөнгөнөөс ах угтах юм. Энийг татвар болон инфляцаар эргүүлж төлдөг. Тэгэхээр бид яг яах хэвээр вэ? Мэдээж ажлаа алдсан ихэнх хүмүүс тосломч хэрэгтэй байна. Харин миний бодлоор бол мөнгө хэвлэх бол шархыг идэх биш төр зур лент наач аргалж байгаа явдал билээ. Харин жинхэнэ шийдэл бол бидний өнгөрсөн үед байсан. 10 жилийн өмнө нийгэм болон улс орнууд хөрөнгө бүтээх замыг сонгох байсан юм. Зээл авч байр байш олноор лизингээ авахаас илүүтэйгээр мөн банк ч гэсэн илүү өөр бүтээлтэй байгаа нийгмийн тэр хэсэгт нь найдвартай зээл олгох байсан юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж болох байсан. Бизнес олон боловсрал үйлдвэрлэл инновац болон судалгаа шинжилгээнд энэ бүхэн хүний бүтээмжийг дээшлүүлээд өнөөгийн нийгэм яг ямар байж болох байсныг та төсөөлөөд үздэг. Банк зөвхөн ашигтай хөрөнгө оруулалт хийж чадсан бол үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авч мөрийдөө тоглохоос илүүтэйгээр өсөж байгаа юмний үнэн доошлох байсан юм. Зүгээр л төсөөлөөд үз. Банкнд эрсдэлтэй байж болгоч ашиг тус нь илүү их ажлын байр үүсгэж зах зээлийн өрсөлдөөнд тав тухтай амьдралын хэв маяг гээд урт хугацааны үр дүнтэй болох байсан. Үүнээс засгийн газар илүү их татвар бүрдүүлж болох байсан. Татвар нэмэхгүйгээр штэ. Энэ хүн өндөр татвар нийгмийн халамжийн бодлогод сайн найр нөлөөлж эцэст нь сануулж хэлэхэд та мөнгөийг хөвлөж болно. Гэхдээ хизээ ч та хөрөнгийг хөвлөж чаддаггүй юм. Гэсэн ч хөрөнгө бий болгож бүтээмжээ сайжруулна гэдэг их цаг хугацаа бас хичээл зүтгэл шаарддаг. Гэсэн ч өнөөгийн хүмүүс тийм их хэмжээний тесвэр төвчөр байхгүй билээ. Хэдий тийм ч өнөөгийн эдийн засаг бидний үед ингэж сэрхээсээ өнгөрсөн. Хэрэв бид ковид цар тахлаас өмнө хөрөнгө бүтээж бүтээмжээ сайжруулсан бол одоо цагт энэ бүхнийг харьцангуй амархан давах боломжтой байсан. Ихэн хүмүүс болон бизнес эрхлэгчд хангалттай их хэмжээний мөнгө болон хадгаламжтай болж яг 20 дугаар зууны сүүл үе шиг болох боломжтой байсан. Харин одоо бид нар энэ хүү муу системийн төлөөсөг төлхөөсөөр сонголт байхгүй билээ. За тэгвэл дараа нь яг юу болох вэ? Миний бодлоор энэ бүхэн ирээдүйн хитэн 10 жилд муу үр дагуурт хүргэх болно. Яг ямар шүү байхыг сайн хэлж мэдэхгүй. Үүнээс үүдэж их хэмжээний инфляц болж, эдийн засгийн удаан өсөлтөө тулгарч, эдийн засгийн тэг зогсолт бий болохыг ч бас таамаглаж мэдэхгүй. Энэ бүхэн 1970 онд болж байсан гэж байгаа. Гэвч энэ удаа энэ бүхэн бүрч илүү доор байх болов. Их хэмжээний үр бол нийгмийн тогтворгүй байдлаас болж шүү дээ. Удахгүй дэлхийн хүмүүс цаасан мөнгөд идэхээ болох баг. Зэрэг макро эдийн засгчд Америкийн долларын үндсэн өснө гэж бодож байгаа. Бусад улс орнууд өөрсдийнх нь барааг зарж орнд нь доллар худалдаа авах болно. Зарим хүмүүс дижитал тогтвортой зоос нь бүх хэл асуудлыг шийдэнэ гэж боддог. Бусад улс орнууд өөрсдийнх нь хүссэн хэмжээгээр мөнгө хэвлэл түүнийх орнд бүтээмжээ нэмэгдүүлснээр болно гэж бодоод байгаа юм. Үүний гол асуудал нь зээл төлөгдөх шаардлагагүй юм. Зөвхөн хүүгийн төлөхөд болно гэж зарим эдийн засгчд үздэм байна. Үүнийг орчин үеийн мөнгөний бодлого гэж нэрлэдэг. 
энэ бүтэмжтэй хэсгийг би сайн мэдэхгүй. Хэн ч энэ бүхний шийдэж чадахгүй. Учир нь үүнийг өмнө нь хэнийг оролдож байгаагүй. Жишээ нь Венесуэл дахь жижиг нийгэмтгүүд болон Итали дахь жижиг хотод тэд мөнгөний эрх мэдлээ өөрсдөд авсан. Өөрсдөө мөнгөө хэвлсэн гэхүү тийм. Гэвч цаашид яхыг хэн ч мэдэхгүй. Надад ч гэсэн мэдэх юм алгадаа. Харин энэ бүхнийг сайн тал нь шинэ реформ би болгох бүрэн боломжтой. Бүхий л муу муухай уюудад хамгийн шилдэг инновац нээлтүүд би болдог. Бид яг яах хэвээр вэ? Би энэ талаар танд санхүүгийн зөвлөгөө өгч чадах шинжээч бол биш ээ. Яах вэ өөрийнхөө мөнгөний зарим хэсгийг та хөрөнгө болгож хөвөргөж болно л доо. Энэ таны ирээдүйн батлага болдог. Хэрв та арай настай бол та алтны талаар бодож байгаа баг. Учир нь ямар ч төв банк алтыг хөвлөж чаддаггүй. Алт бол хизээч үнс энэ алтдгүй цорын ганц хөрөнгө юм. Энэ бол хүн төрөлхтний эцсийн нөөц. Учир нь хятад болон орсын төв банкууд алтыг ихээр нөөцөлж авсан. Тэд юу болохыг ойлгоод байх шиг байгаа юм. Хэрв та залуу бол та крипто валютыг илүү ихээр сонирхож байгаа баг. Засгийн газрууд болон банкны системүүд энэхүү технологиг сүйлүү үед илүү ихээр сонирхож байгаа. Хэрв та энэ бүхнийг яаж төлөвлөхөө мэдэхгүй байгаа бол та төв банкны тоглоомыг өөртөө ашигтайгаар эргүүлж болно. Судалж үзээд тэдний үнийг нь үүсгэж болох хөрөнгөийг хямд үнээр худалдаж аваад үнэ нь өсгөөр эргүүлээд зарж болдог. Та өөрөө л хариултаа олох хэрэгтэй. Мөнгө үүсгэдэг банкны систем нь зүгээр нэг солиотой зүйлийн нэг хэсэг юм. Хүмүүс энэхүү систем битгээ болж мөнгөнд итгэх итгэлээ алдаад байгаа. Мөнгөний системийн хор ушиг нь ихч түүний ажиллаж байгаа зарчим нь нүдэнд харагддаггүй. Энд ч энэ талаар асуудаггүй. Юмс буруу болж эхлэхэд тэд зөвхөн нүдэнд харагддаг зүйлс рүү хуруугаач ичилдэг. Гол асуудал нь цөмдөө байдаг. Гадны талаас нь харуул хүмүүс капитализмын буруу гэж хэлж болгоч гол цөм нь мөнгөний системд буруу зүйл байгаа юм. Харин бүгдийг ойлгоод эхлэнгүүд энэ нь шодрог бус зүйл бөгөөд өрн дээр сурсан мөнгөний бодлого гэдгийг та ухаарах болно. Үүнээс болж л улс төрчд өвэйгүй болж баян ядаагүй ялгаа ирэх гарч нийгэмд тогторгүй байдал үүсэд байгаа юм. За тэгээд танд энэхүү бишлэг маань таалагдсан бол subscribe дарахаа мартваа.